ஹாய் விவர்ஸ் வெல்கம் டு விஸ்டைம் அண்ட் தமிழ் சினிமா சுவாரஸ்யமான தகவல்களை உடனுக்குடனே உடனே தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்கள் யூடியூப் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் பண்ணியும் கிளிக் பண்ணுங்க வேற்று கிரகவாசிகள் உள்ளனர் புகைப்பட ஆதாரங்களை வெளியிட்ட ஆய்வாளர் வேற்று கிரகவாசிகள் இருக்கிறார்களா இருந்தால் அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் நம்மை போன்று இருப்பார்களா அல்லது சினிமாவில் காட்டப்படும் உருவங்களில் இருப்பார்களா இது போன்ற எண்ணற்ற கேள்விகள் நம் மனதில் எழுவது உண்டு வேற்று கிரகவாசிகள் உள்ளார்களா என்ற கேள்விக்கு பெரும்பாலான விஞ்ஞானிகள் ஆம் என்றே பதில் கூறுகிறார்கள் இந்த நிலையில் வேற்று கிரகவாசிகள் இந்த உலகத்தில் உள்ளனர் என்று ஆய்வாளர் ஜெய் மவுன்ஸ் போட்டோ ஆதாரத்துடன் கூறியுள்ளது வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மெக்சிகோவின் ரோஸ்வெல் பகுதியில் பறக்கும் தட்டு மோதியதில் விமானம் நொறுங்கி விபத்து ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது அப்போது எடுக்கப்பட்ட போட்டோக்களில் ஏலியன் உருவம் பதிவாகியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது ஆனால் இதுவரை அது உறுதி செய்யப்படவில்லை ஆனால் மெக்சிகோவில் பத்தாயிரம் பேர் கூடியிருந்த அரங்கத்தில் தொலைக்காட்சி வர்ணனையாளர் ஜெய் மவுன்சன் ஏலியன் புகைப்படங்களை வெளியிட்டு அதிர்ச்சிப்படுத்தியுள்ளார் இவர் பறக்கும் தட்டு பற்றி ஆய்வில் ஈடுபட்டு வருகிறார் என்பதால் இந்த தகவல் அதிர்ச்சியை ஆழ்படுத்தியுள்ளது இது குறித்து அவர் கூறுகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு விமான விபத்து தொடர்பான புகைப்படங்களில் ஏலியன் இறந்து படுத்து கிடப்பதை போன்ற தோற்றம் உள்ளது அதை சுமார் ஐந்து ஆண்டு கால ஆராய்ச்சி நடத்திய பிறகு உறுதி செய்துள்ளோம் என்றார் ஆனால் ஏலியன்கள் நடமாட்டம் பற்றி நாசாவோ அல்லது வேறு எந்த ஆய்வு மையமோ உறுதி செய்யவில்லை தாமஸ் ஹர் என்ற விஞ்ஞானி வேற்று கிரகவாசிகள் நமக்கு அருகிலேயோ வெகு தொலைவிலேயோ நம்மை போலவோ ஒரு கூட்டம் உயிர் வாழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறும் இருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் உணவு சாப்பிட்டு தண்ணீர் குடித்து நம்மை போலவே இருப்பார்களா என்பது சந்தேகம் அவர்கள் வேறு மாதிரியாகவும் இருக்க வாய்ப்புள்ளது ஒருவேளை அப்படி யாராவது எங்காவது இருந்தால் நம்மை கண்டுபிடிப்பதும் சிரமம் அல்ல அவர்களது இடத்திலிருந்து பயணிக்க தொடங்கியிருந்தால் ஐநூறு ஆண்டுகளிலேயே நம்மை அடைந்திருக்கலாம் அது போன்ற சம்பவம் இதுவரை நடக்கவில்லை ஆனால் அநேகமாக அது போல யாரும் இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது நம்மை கவனிக்காமல் அவர்கள் கடந்து போயிருக்கலாம் அல்லது எங்கும் பயணப்படாமல் அவர்கள் தங்கள் வேலையை மட்டும் பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களாக கூட இருக்கலாம் மேலும் வேற்றுக்கிரகவாசிகள் இருந்தால் அவர்களை பார்த்து பயப்பட அவசியம் இல்லை அவர்கள் எல்லா வளங்களும் நிறைந்தவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் பூமியிலிருந்து தண்ணீரோ வேறு எதுவுமோ அவர்கள் எதிர்பார்க்க போவதும் இல்லை என்று அவர் கூறுகிறார் வேற்று கிரகவாசிகள் உலகில் உள்ள மக்களுடன் தொடர்பு கொள்ள முயல்வதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இயற்பியலாளர்கள் உலகில் மிகவும் மதிப்புமிக்க விஞ்ஞானிகள் என பலதரப்பட்ட நிபுணர்கள் தங்கள் வாழ்நாளில் எப்படியாவது வேற்று கிரகவாசிகளை கண்டுபிடித்துவிட வேண்டும் என்ற லட்சியத்தை தான் உள்ளனர் வேற்று கிரகவாசிகள் குறித்து ஆராய்ச்சி நடத்தி வரும் எஸ் இஐடி இன்ஸ்டிடியூட் விஞ்ஞானிகள் டாக்டர் நத்தாலி கேப்ரோல் பிரபஞ்சத்தில் மேம்பட்ட நாகரீகங்களை உடைய கிரகத்தில் உள்ளவர்கள் பூமியில் உள்ளவர்களும் தொடர்பு கொள்ள முயற்சி செய்வதாக கூறியுள்ளார் இது குறித்து அவர் வேற்று கிரகவாசிகளின் சிக்னல்களை பெற எதிர்காலத்திய நவீன தொழில்நுட்பங்கள் நம்மிடம் இல்லை அவ்வாறு வேற்று கிரகத்தில் ஒரு நாகரீகம் இருந்தால் அது வெறும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானதாகவே இருக்கும் அவர்கள் மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள எத்தகைய தொழில்நுட்பங்கள் அல்லது செயல்முறை வகைகளை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று நமக்கு எப்படி தெரியும் பூமியின் மேற்பரப்பில் நாம் சாதாரணமாக இருக்கிறோம் நாம் நமது பிரபஞ்சத்தின் சொந்த நிலைப்பாட்டில் இருக்கின்றோம் விஞ்ஞானிகள் இந்த ஆண்டு இயற்கை நிகழ்வுகளை விவரிக்க முடியாத ரேடியோ சிக்னல்களை பதிவு செய்துள்ளனர் இத்தகைய சிக்னல்கள் விரைவு ரேடியோ வெடிப்புகள் என அழைக்கப்படுகிறது இது நமது சூரிய குடும்பத்திற்கு வெளியே இருந்து வருகிறது இவை அனைத்தும் நூத்தி எண்பத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து எண்களின் பெருக்கமாக இருந்தன இந்த அற்புதமான வெளிப்பாடுகள் ஐந்து வட்டார வெடிப்புகளிலிருந்து வருகின்றன என சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன அனைத்தும் தொடர்ந்து லட்சக்கணக்கான ஒளியாண்டுகள் தூரத்தில் இருந்து பூமிக்கு வருகின்றன இத்தகைய சிக்னல்கள் அறியப்படாத நட்சத்திரங்கள் மற்றும் வேற்று கிரகவாசிகளிடமிருந்து வரலாம் என்று தெரிவித்துள்ளனர் நாசா தலைமை விளையாண்டி எலன் ஸ்டோபன் கூறும் போது நாம் இன்னும் இருபது முப்பது ஆண்டுகளில் வேற்று கிரகவாசிகளின் வாழ்க்கை ஆதாரங்களை கண்டறிய முடியும் என நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் நாசா செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிர் வாழ்வதற்கான ஏற்ற சூழல் உள்ளதா என்பதை அறிய இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ரோவரை அனுப்ப திட்டமிட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு விண்வெளி வீரர்களை அனுப்ப திட்டமிட்டுள்ளது இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான தகவல்களை உடனுக்குடனே தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்கள் யூடியூப் சேனலை மறக்காம சப்